Окончив Брестский инженерно-строительный институт, Виктор Антонович начал свой трудовой путь в системе жилищно-коммунального хозяйства в 1978 году. Зарекомендовав себя ответственным, дисциплинированным и порядочным сотрудником, через 8 лет получил должность заместителя директора, начальника жилищного ремонтно-эксплуатационного производства Лицкого ГУП ЖКХ. В этой должности он проработал более 30 лет. Виктор Антонович постоянно трудился над внедрением прогрессивных технологий. Отличался высокой исполнительской дисциплиной большое внимание уделял повышению культуры обслуживания населения. Ну, Жилищно-коммунальная сфера – это, можно сказать, сфера хорошего настроения, поэтому э, уважение к э, клиенту, к потребителю, значит, э, понимание их э, просьб и э, запросов, ну и э, честно добросовестное исполнение тех э, поручений и тех запросов, которые поступали от населения нашего города. Не боялся Виктор Антонович и трудностей, которые возникали на рабочем месте. Были, конечно, разные ситуации и сложные ситуации, но как бы достойно выходили из этих ситуаций, находили какие-то решения, советовались с районным исполнительным комитетом, с отделом жилищно-коммунального хозяйства Лицкого исполкома, если какие-то были такие тупиковые, сложные вопросы. Ну а те вопросы, которые текущие, мы сами их решали, старались их как бы выполнять. На сегодняшний день Виктор Антонович возглавляет ветеранскую организацию Лицкого ГУП ЖКХ, является членом президиума городского совета ветеранов, пользуется незыблемым авторитетом у коллектива. 30 лет он работал замом. До этого работал на разных должностях и покладистей надежного человека я не встречал. Поэтому мы гордимся, что у нас такой человек есть. То, что в Лицком районном исполнительном комитете заметили. Я хочу сказать большое спасибо председателю Михаилу Константиновичу за то, что он поддержал нашу инициативу, чтобы этот человек был видвинут. И наш, я вот планерка была и сказал... Наконец-то мы дожили, что жилищно-коммунальное хозяйство замечено в лице вот таких знаменитых людей, с таких толковых, как Виктор Антонович Войтулевич. Поэтому мы гордимся этим. С января 2019 года Виктор Войтулевич возглавляет музей Лицкого ГУП ЖКХ. В нем на сегодняшний день насчитывается порядка 400 экспонатов. За каждым из них в прямом смысле слова следит Виктор Антонович. Они размещаются по определенным разделам, которых в музее насчитывается 6. За полгода на должности заведующего Виктор Антонович провел несколько сотен экскурсий для школьников, представителей организаций и предприятий не только личины, но и всей республики. Здесь представлены предметы быта, вещи и оборудование, которые имеют отношение к трудовым будням лицких коммунальщиков, а также просто интересные вещи – коллекции денежных банкнот, замков, гвоздей и многое другое. Как говорят, кто забыл прошлого, у того нет настоящего, поэтому историю надо всем знать, не только как бы, особенно работающим, даже их детям, которые работают у нас в жилище-коммунальном хозяйстве. Ну, надо немножко и поработать а истории еще более детально разобраться в отдельных моментах. Вот. Над этим мы и работаем теперь, восстанавливаем как бы, те подразделения, те отделы, которые создавались ранее, когда они создавались, кто ими руководил, вот, какие задачи решались на тех этапах. Поэтому есть поле для деятельности, поле для вот, дальнейшего развития истории нашего жилищно-коммунального городского хозяйства. Виктор Антонович с удовольствием ведет всю необходимую документацию по каждому из представленных экспонатов. Свой профессиональный уровень в музейной деятельности он повышает благодаря научным сотрудникам Лицкого историко-художественного музея. Они не раз бывали в гостях у Виктора Антоновича и высоко оценили уровень его работы. С Виктором Антоновичем мы познакомились не так уж давно, но в принципе успели сработаться, потому что есть общие интересы. Он возглавил музей ЖКХ и, естественно, проявил себя как человек очень любопытный. Пытающийся показать историю ЖКХ со всех сторон и все отделы представить. Естественно, в направлении музейной деятельности он укунулся. И возникли, конечно же, очень много вопросов, потому что у нас есть своя особая специфика. Но могу сказать, что этот человек очень быстро среагировал, очень быстро понял систему, которая существует в музейной деятельности. Ну и, естественно, с ним всегда приятно работать. Кроме того, что мы работаем в направлении музея 
благотворительной деятельности. Также он привозит представителей ветеранского движения в ЖКХ к нам на экскурсии, чтобы люди познакомились с нашей культурой, искусством, историей. И, естественно, показывает его, опять же, как достаточно разностороннего, интересного, интеллектуального человека. Виктор Антонович придерживается активного образа жизни, обожает велосипедные прогулки, выступает за команду Лийского губ ЖКХ на спортивных соревнованиях по настольному теннису и занимает места на пьедестале. К каждому из сотрудников Лийского губ ЖКХ Виктор Антонович относится с безграничным уважением и считает, что звание почетного гражданина Лицкого района он удостоен благодаря своим коллегам. Я горжусь, что работаю в отрасли жилища коммунального хозяйства. Это отрасль, которая повседневно, ежедневно нужна нашим личанам, всему населению нашей республики. Я бы хотел поблагодарить весь наш коллектив, наших специалистов, руководителей за ту плодотворную, результативную работу, за высокие достигнутые результаты нашим предприятиям, вот, за совместную поддержку и взаимопонимание на протяжении вот этого длительного периода, который, на протяжении которого я работал в этой системе жилищно-коммунального хозяйства. Хотел бы поблагодарить Михаила Константиновича Карповича, председателя Лицкого районного исполнительного комитета, за то, что он дал высокую оценку моей работе. Но это оценка и для работы нашего предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вот. Хотел бы поблагодарить Инессу Геннадьевну Белуш, председателя городского совета депутатов, потому что рассматривался вопрос и принималось решение на заседание совета депутатов трудящихся. Вот. Спасибо за поддержку, за тоже внимание нашему жилищно-коммунальному хозяйству. Ну и огромное спасибо нашему руководителю Савко Сергею Яновичу, за то, что вот на протяжении длительного периода наше предприятие достигло таких высоких результатов, ну и как итог вот, присуждения вот этого почетного звания, почетный гражданин города Лиды. И я надеюсь, что этот список пополнится новыми именами именно с нашей отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В планах у Виктора Антоновича много идей, которые он обязательно воплотит в жизнь в музее Лицкого губ ЖКХ. Будучи инициативным, добросовестным и грамотным специалистом, он сделает все, чтобы музей пользовался популярностью, а посетители получали только приятные эмоции.